അടുക്കള രുചിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അച്ചപ്പമാണ് അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായി കാൽ കിലോ പച്ചരി മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ഇത് വെള്ളം ചേർത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ആവശ്യത്തിന് മൈദ പഞ്ചസാര കറുത്ത എള്ള് ജീരകം മൂന്ന് മുട്ട കുതിർത്ത് വെച്ച അരി തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പത്തിന്റെ പരുവത്തിൽ തരിയില്ലാതെ അരിച്ചെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മാവ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഈ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഈ മാവിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കൈ കൊണ്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും കട്ട കെട്ടാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് മധുരമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം മധുരത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തുക മധുരം കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മധുരം നോക്കിയ ശേഷം മാത്രം ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം ഇതുപോലെ ഉള്ള പരുവത്തിൽ കലക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരകവും കറുത്ത എള്ളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച തേങ്ങാപ്പാല് മുഴുവനും ചേർത്തിട്ടില്ല മാവ് അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം തേങ്ങാപ്പാലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളും അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള എണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് അച്ചപ്പത്തിന്റെ അച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ അച്ച് നന്നായി ചൂടായി വരണം ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ അച്ച് മുക്കുമ്പോൾ മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ മാവിൽ മുങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ഓരോ തവണ മാവിൽ മുക്കുന്നതിന് മുൻപ് അച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം നിറം മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ അച്ചപ്പ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു വശം ഏകദേശമാവുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അച്ച മാവിൽ മുക്കിയ ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് വെച്ച ശേഷം എണ്ണയിൽ മുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഈ മണി പോലെ മാവ് വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാം
ഞങ്ങളുടെ അച്ചപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വിശേഷ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പവുമാണ് വളരെ രുചികരവുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞതുമാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായി അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി